அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஜிஇ சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பார்க்குறோம் இது வந்து பிளைன் கவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங் இது மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவை ஒரு டெஃபனிஷனாக கொடுத்துருக்குறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் டிஃபைன் கோனிக் செக்ஷன் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் லோஹி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் போன மாடியூலில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரில் வந்து கோனிக் செக்ஷன் பை கட் பிளேன்ஸ் கட் பிளேன் வந்து கோனில் கட் பண்ணும்போது என்னென்ன இதுகள் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் சர்க்கிள் எலிப்ஸு பரபலா ஹைப்பர்பலா இதெல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு லோகின்னு என்னது லோக்கஸ் அதனுடைய ப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் லோகி அப்போ ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டையோ அல்லாட்டினா ஒரு லைனையோ பேஸ் பண்ணி நகர்ந்து போச்சுன்னா அதனோட ட்ரேஸ் பண்ணுற பாதை வந்து தான் லோக்கஸ்ன்னு பேர் ஓகே இப்போ இதை முதல்ல பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டாவது இந்த நான் சொல்கிறேன் கோனிக் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் ஏ லோக்கஸ் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் மூவிங் இன் ஏ பிளேன் சச் தட் த ரேஷியோ ஆஃப் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இங்கே நல்லா நோட் பண்ணிக்கிட்டணும் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ரேஷியோ ஆஃப் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் டு ஏ ஃபிக்ஸட் ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ இங்கே வந்து பார்ப்போம் இங்கே இது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குது டி டி டிடி வந்து டைரக்ட்ரிக்ஸ்னு பேர் இது வந்து ஃபிக்ஸட் லைன் இது எப்பயும் மாறாது அதே மாதிரி இந்த எஃப் பாயிண்ட் வந்து ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ்னா என்ன நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் முழுவதும் ஃபோக்கஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்போ அந்த இது பூரா அந்த ஃபோக்கஸ்ங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் இந்த இதில் இப்போ இதை எடுத்துக்கிடுவோம் பிஎஃபி இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இது இந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பி வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் பிஎஃப் இருக்குது இந்த ஃபிக்ஸட் ஸ்ட்ரைட் லைன்லேருந்து இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பிஇ இருக்குது ரெண்டுக்கு இருக்கிற ரேஷியோ தான் வந்து எக்ஸென்ட்ரிசிட்டின்னு பேர் அந்த தான் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கவ்ஸ் புறாமே வருது எலிப்ஸு பேரபோலா ஹைப்போபோலா எல்லாமே இந்த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி மாறுறதுனால இருக்கிறதுல தான் வருது இப்போ நல்லா பார்ப்போம் இப்போ இந்த ரேஷியோ ஈஸ் கால் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இ இ வந்து எப்பயும் ஸ்மால் இ அதையும் போடணும் கேபிட்டல் இ போடக்கூடாது எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் இங்கே இருக்குது பிஎஃப் டிவைடட் பை பிஇ பிஇ இந்த பாயிண்ட் பி வந்து மூவ் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்டு ஆனால் இந்த எஃப்பும் நகலாது ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டு இந்த இ வந்து அதே மாதிரி இது ஃபிக்ஸட் லைனில் இருக்குது அதனால் அதுவும் நகலாது ஆனால் இந்த பி பாயிண்ட்டு நகண்டு போக போக இப்போ இந்த இடத்துல பி வந்துடுச்சு நெய் அப்போ பிஎஃப் இவ்வளவு லென்த் ஆயிடுது பிஇ இவ்வளவு லென்த் ஆயிடுது அப்பையும் இந்த ரேஷியோ பார்த்தோம்னா ஒரே தான் தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு இருந்துச்சுன்னா அதே தான் பாயிண்ட் சிக்ஸாக இருக்கும் இதை பார்ப்போம் பிஎஃப் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூவிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் எஃப் இந்த எஃப்ங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து மூவிங் பாயிண்ட்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் இந்த பிஇங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூவிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் டைரக்ட்ரிக்ஸ் இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ் தூ இதிலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ இந்த இதை இந்த இதை எடுத்துக்கிடுவோம் அதை ஈஸி கொள்ட்டுன்னு என்ன போடலாம் பிஎஃப் மேலே போடணும் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூவிங் பாயிண்ட் எஃப் எஃப்லேருந்து பிஎஃப் இருக்குது கீழே வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூவிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் டைரக்ட்ரிக்ஸ் இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் பிஇன்னு இருக்குது ஓகே இப்போ இது வந்து டூ எம்எம்மாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்க கீழே இருக்கிறது நல்லா டுவெண்ட்டியாக இருக்குது இது வந்து ஃபார்ட்டியாக இருக்குது ஃபார்ட்டி எம்எம் அப்போ என்ன வருது பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் இப்படி லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் இ வந்து எப்பயும் லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருந்தால் இது வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு எலிப்ஸை தான் க்ரியேட் பண்ணும் இது நகண்டு போகிற பாதையை ஒன்றுன்னா இப்படி குறிச்சிக்கிட்டே வந்தோம்னா கடைசியில் வந்து இது முழுவதும் சேர்ந்து ஒரு எலிப்ஸ் ஆகும் அதே இது ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அதாவது இங்கே பார் பேரபலாவில் இந்த பேரபலா எல்லோ கலர் லைனில் பிஎஃப் ஏறக்குறைய ஒரே ஒரு டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறதும் ஏறக்குறைய அதே டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது அப்போ பிஎஃப் டிவைடட் பை பிஇ 
இது ஃபார்ட்டி இதுவும் ஃபார்ட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று அப்போ ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு இருந்துச்சுன்னா என்னது இந்த பாயிண்ட் வந்து எப்படி நகர்ந்து போகும் பேரபலாவில் தான் நகர்ந்து போகும் இதே மாதிரி எலிப்ஸ் ஆகாது பேரபலாவாக இப்படி வரும் அதே இது ஈஸ் ஈஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன்றாக இருந்தால் அது வந்து ஹைப்போபோலாவாக வரும் அதனால் ஒரு கோனிக் செக்ஷன் வந்து எலிப்ஸா பேரபோலாவா ஹைப்பர்போலாவான்னு டிசைட் பண்ணுறது என்னது இந்த இ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி தான் இந்த இ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த பாயிண்ட்டு வந்து இந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆகிற பாயிண்ட்டு அதிலேருந்து இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸையும் இந்த ஃபிக்ஸட் லைனுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸுடைய ரேஷியோவை பொறுத்து தான் இருக்குது இதுதான் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டின்னு பேர் இனி எல்லா இதுலேயும் நம்ம போட போகிற எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் ஒன்று எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கொடுப்பாங்க அல்லாட்டினா இந்த டிஸ்டன்ஸை கொடுப்பாங்க பிஎஃப் இவ்வளவு இருந்தது பிஇ இவ்வளவு இருந்தது அப்போ இதை இதனுடைய லோக்கஸ் ஒன்று வரேன்னு சொன்னால் நம்ம முதல்ல அதைத்தையும் பார்க்கணும் பிஎஃப் இன்ட்டு பிஇ அப்போ ப்ளஸ் தேன் ஒன்றா இருக்கா ஒன்றா அல்லாட்டினா கிரேட்டர் தேன் ஒன்றா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்னப்பா நம்ம வரைய போகிறோங்கிறது உனக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இந்த இதில் வேறு இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் சிஏ சிஏங்கிறது இங்கே இருக்குது இங்கே லைன் அதாவது இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது பெர்பண்டிகுலருங்கிறது என்னது நைன்ட்டி டிகிரிஸ் நைன்ட்டி டிகிரியில் இந்த லைன் இருக்குது இதுக்கு பேர் ஆக்சிஸ்ன்னு பேர் ஆக்சிஸ்னால் என்னப்பா அச்சுன்னு அர்த்தம் அதை சுற்றி தான் மற்றதெல்லாம் சுற்றுதுன்னு அர்த்தம் இது அச்சு அதை சுற்றி தான் இந்த லைன்ஸ்லாம் இப்படி சுற்றுது இது விங்கிறது வெர்டெக்ஸ் வெர்டெக்ஸுங்கிறது வந்து இந்த லோக்கஸ் பா பாதை வந்து இந்த அச்சை ஆக்சிஸை எங்கெங்கெல்லாம் கட் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் வீன்னு பேர் இந்த எலிப்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கட் பண்ணுது அதனால் இந்த பாயிண்ட்டு வந்து வெர்டெக்ஸ் இந்த பேரபோலா இங்கே கட் பண்ணுது இது வெர்டெக்ஸ் ஹைப்பர்போலாவுக்கு இந்த பாயிண்ட்டு தான் வெர்டெக்ஸ் அதே மாதிரி இந்த லைனை கட் பண்ணுற இடத்துக்கு பேர் வெர்டெக்ஸு இந்த லைன்லேயே தான் எப்பயுமே பாயிண்ட்டு எஃப்பும் இருக்கும் எஃப்பும் வெர்டெக்ஸும் இந்த லைனில் தான் இருக்கும் சிஏங்கிற லைனில் தான் இருக்கும் எஃப்ங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் டிங்கிறது டைரக்ட்ரிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டினா என்னங்கிறத பார்த்துட்டா எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி லெஸ் தேன் ஒன்றா இருந்தால் என்ன ஈக்குவல் டு ஒன்றா இருந்தால் என்ன கிரேட்டர் தேன் ஒன்றா இருந்தால் என்ன கோனிக் செக்ஷன் வருங்கிறத நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதே இதை தான் இனி நம்ம வந்து அடுத்த ப்ராப்ளத்தில் போடும்போது இந்த இதை அப்படியே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே நான் போடுறது முதல்ல பிளாக் போர்டில் போட்டு காட்டுறேன் பிறகு பேப்பர்லேயும் மினி ட்ராஃப்டர் வச்சு உங்களுக்கு போட்டு வரைஞ்சி காட்டுறேன் இந்த ரெண்டு இதையும் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இந்த இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி ஏன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறேன்னா நான் ஒவ்வொரு மாடியிலும் யூடியூப்பில் போடும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் வரும்போது நீங்கள் நான் போடுற மாடியூலாம் ஒன் பை ஒன்னாக பின்னால் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்க சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் நான் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சிலபஸில் கொடுத்துருக்க அந்த வருஷப்படி தான் போட்டுக்கிட்டே வர்றேன் எதுவும் ஒமிட் பண்ணலை நான் டெலிட் பண்ணலை நானாக விட்டுறலை வரிசையாக அதில் கொடுத்துருக்க எல்லா இதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன் அதனால் உங்களுக்கு வருஷப்படி நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே வந்துடுவீங்க எதையும் நீங்களும் விட மாட்டீங்க அப்போ எல்லா டயக்ராமும் நீங்களும் போட்டு பழகிடுவீங்க அப்போ உங்கள் காலேஜில் நடக்கிற இன்டர்னல் டெஸ்ட்டுக்காகட்டும் அல்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்காகட்டும் நீங்கள் எழுதுகிற நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காகட்டும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் என்னுடைய சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதை வருஷப்படி பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்